ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ മുട്ട ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചപ്പാത്തി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒത്തിരി ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രേവി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്രേവി വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഗ്രേവി പറ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം ഇതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാളെ മുട്ടയിട്ട് കറി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വന്നാൽ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം തക്കാളിക്ക ഒരു ഒരു തക്കാളിക്ക ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് സവാള ഞാനിവിടെ ഒൻപത് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങിയ ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങി അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുട്ട നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും അത് മുട്ട തോട് അതെ അതേ മുട്ടയിൽ ഒട്ടു പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച ശേഷം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിന് വരെ മുട്ട വെന്ത ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇനിയും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാത്രം ചൂടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വെച്ചു അതിന് ശേഷം അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു സവാളയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് വയറ്റാൻ ഒക്കും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരും കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ടൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുകയും ഇങ്ങനെ വളരെ വരുന്ന റെസിപ്പിയൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുക്കിങ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മമ്മി നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇത് കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ അന്നേരം ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടത് സവാള വയറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വയറ്റി കിട്ടും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ തീയിലൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം സവാള വയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയായി ചായയുടെ സമയമാണ് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ചായയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ചായയിൽ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അല്പം ഇഞ്ചി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയുടെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ഏലക്കായ ഇട്ട് അത് ഞാൻ ചതച്ചിപ്പോൾ എടുക്കും ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചതച്ച ഇഞ്ചിയും ഏലക്കായും ഞാൻ ഇത്രയും ഇതിങ്ങനെ ചതച്ചായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിക്കും അതിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിക്കും അതിന് ശേഷം ഇത് തിള ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ട് ചായ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഒന്നര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നല്ലോണം
നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം ചായ റെഡിയായ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ചായ റെഡിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒരുമാതിരി ഒന്ന് വഴറ്റി ഈ പരുവ മതി നമുക്ക് ഈ പരുവ നല്ല സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്തു ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമ്മുടെ അടിപൊളി മസാല ടീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുടിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയുടെയും ഏലയ്ക്കയുടെയൊക്കെ സ്മെല്ലുണ്ട് ചിലപ്പം വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചായയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ചായയുടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മണ്ഡവശം പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിപ്പോയ കാരണം ഇതിന് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് പാവമാവാത്തത് കൊണ്ടോ അതിൽ ചേർത്ത സാധനത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ശരിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇത്ര പോലും ആവുമോ എന്ന് ഞാൻ ചായയുടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് ചായയും കേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം പിന്നെ വൈ വൈൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളിക്കയും കൂടെ ചേർക്കാം സവാള ശരിക്കങ്ങ് ഒത്തിരി മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മൂത്താൽ മതി വൈൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി വയൻ വയന് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചേർക്കാം ആദ്യം അല്പം മഞ്ഞൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾ ശേഷ ചേർത്തിയ ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സാധനം ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിക്കറി വെക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മുട്ടയിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളിക്കറി വെക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പം ഇതിനൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാനായാലും തോന്നും കാരണം ചിക്കൻ കറി പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും അവർക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നും ഈ സമയത്ത് ചിക്കൻ കറിയുടെ സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് നല്ലവണ്ണം എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം 
നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കണം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്നാൽ ഗ്രേവി റോസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചേർക്കാം ഇതിവിടെ ഇപ്പം ഗ്രേവി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്തു കാരണം ചപ്പാത്തിയാണ് ഇവിടെ വൈകിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നേരം അതിനൂടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി നല്ലോണം വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിനുശേഷം ഞാനിത് ചെറിയ തീയിലെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് ഞാനിത് വേവിക്കും ഞാൻ നോക്കാം കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എനിക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറ്റിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അത് കാരണം എനിക്ക് ഗ്രേവി വേണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുട്ടയെടുത്ത് മുട്ട ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചാത്തി വെച്ച് കീറി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ ഗ്രേവി എല്ലാം ചെല്ലും മുട്ടയിട്ട ശേഷം നമ്മളിത് ഇളക്കരുത് അതിന് ശേഷം മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കിട്ട ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പകുതി അടച്ച് വെക്കണം നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല വേറെ ഉള്ളം കഴിഞ്ഞ് അറിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഗ്രേവി വേണ്ടാത്തവർക്ക് അത് പറ്റിച്ചെടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഗ്രേവി വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറ്റി അത് കൂടുതൽ ഞാനത് പറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചായ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇഞ്ചിയും ഏലക്കായും ഒക്കെ ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ